hermosa llamada Tsunami, que es gigantesco. Funciona el olfato. ¡Oh, wow! ¿Qué tal, amigos? Todos visten de color rojo porque es el colorado. Así es, amigo. O porque él parece al chapulín. <risa> ¿Cuál es la especialidad del colorado? El tsunami del colorado, mi amor. ¿Qué nomás te pone? Encebollado, guatita, cazuela, ceviche, camarón, curti de pescado, concha. Como el nombre le indica, mi amor, va arrasando con todo lo que tenemos en nuestra cocina. ¡Poderosísimo! ¡Wow! ¿Esa es del encebollado? Sí. ¿Esta es la guatita? Sí. ¿Esto de dónde sacas? ¿De la panza de la vaca? Así es, amigo. De la panza de la vaca. Acá tenemos lo que es la cazuela. Oh, wow. Tenemos el, el, el maní y el, y el, el verde. El ceviche de pescado. ¿Y por qué se hace de color blanco? El pescado es curtido. Se le pone la sal y el limón y el pescado se duerme y bota ese juguito blanco. Ah, es dor dormido le cogen. Aquí están los camarones. Mire, como le gusta a la gente, grandes, gruesos y grandes. Así le gusta también. Sí. <risa> y ahí llegó el auténtico Colorado. ¿Y por qué le puso el Colorado? Y cuando andaba trabajando en la calle, en una carreta, después vendíamos en el bar del carro. Este, me corrían los municipales y la gente preguntaba, ¿dónde está el Colorado? ¿Dónde está el Colorado? Ah. Y por eso la picantería se llama Aquí está el Colorado. Ah, o sea que antes los robaburros te cogían. Sí, salíamos huyendo y corríamos. Y corre. <risa> Pero ya puso local. Sí, exactamente. Más bien vienen a comer aquí a veces ya los municipales. Acá. Sí. <risa> ¿Cómo le va, señor guardia? Usted es el que cuida aquí. Sí, los carros. ¿No tiene garrote? No. ¿Y con qué se defiende? Con nada. A la fuerza nomás. <risa> este guardia es a la antigua, con perro guardián. Hola Beethoven. <risa> Él le acompaña. Él es mi amigo. Si ya sacando esto, limpio todo esto y ya, ya me puedo ver con él. Ah, le hace caso, ¿no? Bájate, vámonos. Ah, y no le dice ataca, eso si no. No, no, no. Menos mal. Si no, cuidado, el Beethoven le salta el cuello. <risa> Ellos son ahora informales, pero anhelan algún día tener su casa como el Colorado. Y la camioneta también ha sido colorada, ¿no? Claro, por eso es el colorado. Todo colorado. <risa> sí. Aquí empezó todo. Bajamos, poníamos la cocinetita, la joya, poníamos un pleo ahí, la gente comía parada ahí. Y ahí pasamos al frente. Usted es el más elegante que viene a comer hasta ahora. Por trabajo tengo que ponerme corbata en esta calor. No, el colorado lo conozco hace mucho tiempo, desde que empezó allá en la camioneta. Sí. Y ahorita el colorado es famoso ahorita ya. Ah, ya, ya es famoso. Ya cambió ya. <risa> ¿Cómo no va a ser famoso con estos sabores? Vamos a preparar lo que es el tsunami. La base de arroz. Ponemos lo que es el pescado. Seguimos elaborando lo que es el tsunami. Seguimos con la guatita. Oh, wow, guatita también. Claro, lleva de todo el tsunami. El tsunami raza con todo por eso. Oye, ahí no tiene una amiga que presente porque claro, yo estoy solito no? acá. Ahí está, ahí está una chica. Ve. Ay, así le gustan los gringos a ella. Claro, uh, le encanta. Tiene un blanquito dice. Ah, sí. Oh, un rubio. Oh, yo le ayudo a sacar nomás los papeles. <risa> Vemos lo que es el encebollado. Ahí le puso el caldito ese, ¿no? Claro. Lo que... Oh, cazuela también, man. Cazuela. Oh, wow. Si no levanta, está, está jodido ya. Oh, caramba, esto, camarón. Esto, esto ya parece langostino, míralo. De cola larga. La concha. Esta es la cola y luego la concha. <risa> ¡Un bombazo! Y después el pescado. Claro, el pescado Ya, ahí se completó, claro. Dicen que ese es levanta muertos, ¿no? Levanta muertos. O sea, que usted viene medio difunto y aquí resucita. Y resucita. Todo el mundo regresa a la vida con un buen tsunami. Todos los días Aquí viene a esconderse antes de que le vea la que sabemos. Sí, por eso que no quería salir en cama. Bueno, maestro, el verdadero tsunami. Oh, wow. Aquí no come cuento. Aquí come de verdad. Ok. Uno de estos te deja quietito. Cocha, camarón, pescado, ceviche, cazuela, cebollado y guatita. ¿Por dónde empezamos a comerlo? Por la guatita, yo. Empiezo. Por la guata. Suavecita. Ah, oh, mira la guata. Mm. Guatillos. <risa> mm. Tremenda sazón del Colorado, man. Y ahora, oh, wow. vamos por esa cazuela. Esta es la auténtica cazuela, es con verde y con animal. ¡Wow! Mm. Y seguían las sorpresas. ¡Mira! <risa> ya cogidas de la cola, no se escapa. No se escapa, claro. <risa> Tremendo camarón por ese un langostino. 
Uh. Oiga, ¿no han venido las clientas a chuparle los dedos a usted? No. ¿No? No. no. <risa> Pero ahí estaban. ¿Cómo están? Hello. ¿Qué va a pedir usted? Oh, en cebollado, como siempre. En cebollado. Alto con colón negro. Así se dice. Negro. Grande. Ah, ya. Yeah. Entre más grande, mejor. Oh. Guayaquileña que se respeta, come en cebollado con cocolón. Grande. Con grande. ¿Te gusta cocolón? También, claro. Cocolón negro. Y bien quemado. Bien tostado. Bien tostado. Y si te gustó la tsunami, esta es la encebollada completo. Con este empezó el Colorado en la verena del frente en su camioneta. Y después la gente lo siguió hasta el local. ¿No puedes comer con pan o con maíz tostado? Mm. ¡Es gigante para un buche bravo! ¡Sabor colorado! ¡Delicios! ¡Colorado! Sí, sí. En este lugar no solo hay buena comida, también grandes amigos. Sí, claro. Tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes en tu madera Es el auténtico sabor guayaquileño Llora conmigo si no la vieras por Noticias. Un encebolladito, ah, el ya. clásico Así es para todo, rapidito le hace marchar No, no <risa>